നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോഴിക്കട്ട എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ പെസ വ്യാഴാഴ്ചയുടെ തലേ ദിവസം ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ കാത്തലിക്സിൻ്റെയും വീട്ടിലും കോഴിക്കട്ട് തയ്യാറാക്കാറുണ്ട് കാരണം കോഴിക്കട്ട ശനി എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക ഇനിയിപ്പം കാത്തലിക്സ് ആവണം എന്നൊന്നുമില്ല ബാക്കി എല്ലാവരും തന്നെ കോഴിക്കട്ട് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് സോ അത് എങ്ങനെയാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുകയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ട് ആ കപ്പിൻ്റെ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒരു പാനിലോട്ട് ഒഴിക്കുക അതിലോട്ട് ആവശ്യം പോലെ ഉപ്പ് ചേർക്കാം അര ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ചേർത്ത് ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കാൻ ടൈം കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു തുടങ്ങുമ്പം ഫ്ലെയിം വളരെ ലോയിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് നിങ്ങൾ വെള്ളം എടുത്ത ആ കപ്പുണ്ടല്ലോ അതേ കപ്പിൻ്റെ ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടി അതായത് നമ്മൾ ഇടിയപ്പം എല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ നൈസ് അരിപ്പൊടി അത് ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ട് അത് ഈ തിളച്ച വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇടാം അപ്പം ഫ്ലെയിം ലോയിലായിരിക്കണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം എല്ലായിടത്തും ഈ ഒരു നനവ് പറ്റുന്ന പോലെ ഒന്ന് ചെയ്യാം അതൊരു ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സ് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സ് ആയപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ഈ കോഴിക്കട്ട് വേവിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഭയങ്കര റബ്ബർ പോലെയാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്പീഡിൽ എല്ലായിടത്തും ഇളക്കി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് ഒരു മിനിമം ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് കവർ ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞോളും ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടിക്ക് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രാൻഡ് ഡബിൾ ഹോഴ്സിൻ്റെ അരിപ്പൊടിയാണ് ഡബിൾ ഹോഴ്സിൻ്റെ ഇടിയപ്പം പൊടി എനിക്ക് അതാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബ്രാൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ബ്രാൻഡാണോ അത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക കാരണം ഞാൻ എപ്പോൾ ഡബിൾ ഹോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഞാൻ വേറെ ഒരു ബ്രാൻഡും നോക്കാറില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അരിപ്പൊടി അനുസരിച്ചിരിക്കും വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പം ചിലപ്പോൾ ഈ ഒന്നേകാൽ എന്നുള്ളത് ഒരു കപ്പിന് ചിലപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലാവും കുറച്ചും കൂടെ കുറവാവാം പക്ഷെ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പം ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വെള്ളം തന്നെ ഇട്ട് തിളപ്പിക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ഒരു കപ്പ് പൊടി ഇട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റിന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇളക്കി നമ്മൾ മൂടി വെക്കാൻ വെക്കില്ലേ മൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് അതിലോട്ട് എക്സ്ട്രാ പൊടിയോ എക്സ്ട്രാ വെള്ളമോ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾ കുറച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് നനവ് കുറവ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആ സമയം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിക്കുക ആ സമയത്താണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കൂടിപ്പോയെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് എന്നാൽ പോലും അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ പൊടി എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ സോ അത് അതിൽ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോഴിക്കട്ട് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്രയും ശർക്കരയും ഒരല്പം വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉരുക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ കൂടുതൽ ശർക്കര ഉരുക്കി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല അത് ചൂടാറി കഴിയുമ്പം ഒരു ഗ്ലാസ് കുപ്പിയിലിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാം എന്നിട്ട് പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പലഹാരം ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ശർക്കര ഒരുക്കി സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ കോഴിക്കുട്ടിയുടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫില്ലിംഗ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഒരെണ്ണം നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് ശർക്കരയെല്ലാം ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫില്ലിംഗ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് നമുക്ക് സ്പീഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ തട്ടിക്കൂട്ടി ഒരുപാട് ശർക്കര ഒരുക്കാനൊന്നും ടൈം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പഞ്ചസാര വെച്ചിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പഞ്ചസാരയുടെ ഫില്ലിംഗ് ആണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു പാനിലോട്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ നെയ്യിടാം അതിലോട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര പഞ്ചസാരയുടെ അളവെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താം അതും കൂടെ ചേർത
തേങ്ങ അര കപ്പ് തേങ്ങയും കൂടെ ചേർക്കുക ചെറുണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയും കൂടെ ചേർത്ത് അതിലോട്ട് കുറച്ച് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിച്ചും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശർക്കരയുടെ അളവ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടാം കുഴപ്പമില്ല കൂടുതൽ മധുരം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരുപാട് മധുരം ഇഷ്ടമല്ല കൊഴിക്കട്ടിക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും ശർക്കര ചേർക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ശർക്കരയുടെ കളർ അനുസരിച്ചിരിക്കും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വൈറ്റിഷ് ബ്രൗണിഷ് ശർക്കര ഉണ്ട് എൻ്റെ ശർക്കര ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ബ്രൗൺ കളറിലേ വരുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ബ്ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ ശരിക്കും കറുത്ത കളറിൽ തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതുപോലെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇളക്കിയെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഒട്ടും പാടില്ല കാരണം ഒരുപാട് വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കോഴിക്കോട്ട് ഉരുട്ടി വെച്ച് കഴിയുമ്പം വേവിക്കാൻ വെച്ച് കഴിയുമ്പം അതിന്ന് വെള്ളം പുറത്തോട്ട് വരും അപ്പം അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല അപ്പം നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കണം ഇതും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് നേരമൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരുമാതിരി വെള്ളം പറ്റിയെന്ന് തോന്നുമ്പം ഓഫ് ചെയ്ത് ഫില്ലിംഗ് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് കോഴിക്കുട്ട് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ മൂടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ അരിപ്പൊടിയുടെ മിക്സ് അത് തുറന്നിട്ട് നമ്മുടെ കൈ തൊടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചൂടായിരിക്കും ഇപ്പം പക്ഷെ മാക്സിമം ചൂടിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക എങ്ങാ എന്നാൽ മാത്രമാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് കോഴിക്കട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പം നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഡൂ ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒൻപത് മീഡിയം സൈസ്ഡ് കോഴിക്കട്ടയെ കിട്ടിയത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലാസിൻ്റെ വലിപ്പ് അനുസരിച്ചിരിക്കും അതിൻ്റെ എണ്ണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കുഴച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ മൂടി വയ്ക്കാം അപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആ തട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ തട്ടിലോട്ട് രണ്ട് തുള്ളി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പിന്നെ ഒട്ടി പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ഉരുളയെടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ റൗണ്ടാക്കി ഷേപ്പ് ചെയ്ത് നടുക്കൊരു ചെറിയ കുഴി വരുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫില്ലിംഗ് ഇടാം അപ്പോൾ ഇപ്പം പഞ്ചസാരയുടെ ഫില്ലിംഗ് ആണ് ഞാൻ ആദ്യം കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഫില്ലിംഗ് ഇട്ടിട്ട് ബാക്കി എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഒട്ടി പിടിച്ച് ഒട്ടിച്ച് നന്നായിട്ട് റൗണ്ടാക്കി എടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ശർക്കരയും ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് സ്റ്റീമറിൽ സ്റ്റീം ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കാം ഇതൊരു നയൻ ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് വേണ്ടി വരും ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നയൻ ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇത്രയും കൂടെ നേരം ഒരുപാട് നേരം വേണം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇടയ്ക്ക് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോഴിക്കട്ടയാണ് ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ റെഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതേ സ്റ്റെപ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഗ്യാരൻറ്റി തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കോഴിക്കട്ട കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫില്ലിംഗ് അകത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വയ്ക്കാണ്ട് ഒരു അല്പം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാനും നമ്മൾ ഈ കടകളിൽ ബേക്കറിയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലെ നല്ലൊരു ആ ഒരു ഫിനിഷ് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫില്ലിംഗ് വയ്ക്കുമ്പോഴും പുറത്തോട്ട് ഒരുപാട് ലീക്ക് വരും വെള്ളം ലീക്കാവും അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു അല്പം ഫില്ലിംഗ് മാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഫില്ലിംഗ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തോ പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് എനിക്കിഷ്ടം ഒരു ഇച്ചിരി ഫില്ലിംഗ് വയ്ക്കാനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളും അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കും നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടൊന്ന് വരുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും താഴെയുള്ള റെഡ് കളർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെൽ ഐക്കൺ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ എപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ നല്ല റെസിപ്പീസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് താഴെയുള്ള കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ബായ്